വെൽക്കം ഓൾ സസ്റ്റൈനബിൾ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ മൊഡ്യൂൾ ടു നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം മൊഡ്യൂൾ മൊഡ്യൂൾ ടൂല് വരുന്ന ടോപ്പിക്സുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് എയർ പൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എഫക്റ്റ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് സോഴ്സസ് സീറോ വേസ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് ത്രീ ആർ കോൺസെപ്റ്റ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഓസോൺ ലെയർ ഡെപ്ലീഷൻ കാർബൺ ക്രെഡിറ്റ്സ് കാർബൺ ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് കാർബൺ ഫുഡ് പ്രിൻസ് ലീഗൽ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ എൻവയൺമെന്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ടോപ്പിക്സ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നോക്കാം ബിഫോർ ദാറ്റ് വാട്ട് ഇസ് പൊല്യൂഷൻ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ടോപ്പിക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എയർ പൊല്യൂഷനും അതേപോലെ വാട്ടർ പൊല്യൂഷനും ആണ് അതിനു മുമ്പ് പൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കുകയാണ് പൊല്യൂഷൻ ഇസ് ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ദാറ്റ് ഹാം ദ എൻവയൺമെന്റ് ആൻഡ് ലിവിംഗ് തിങ്സ് എൻവയൺമെന്റിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ലിവിംഗ് തിങ്സിനെയോ ഹാം ആക്കുന്ന സബ്സ്റ്റൻസസിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ എനർജിയുടെയോ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ വേർഡ് പൊല്യൂഷൻ ഇസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദ ലാറ്റിൻ വേർഡ് പൊല്യൂറേ പൊല്യൂറേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേൾഡിൽ നിന്നാണ് പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് മേക്ക് ഡേർട്ടി ഡേർട്ടി ആക്കുക അല്ല മേക്ക് ഡേർട്ടി എന്നുള്ളതാണ് അൺഡിസറബിൾ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ എൻവയൺമെന്റ് ഓർ സറൗണ്ടിങ്സ് വിച്ച് നോട്ട് ഓൺലി അഡ്വേഴ്സർലി എഫക്ട് ദ ഹ്യൂമൺ ആൻഡ് അതർ ലിവിംഗ് തിങ്സ് but also our developmental activities and socio cultural life ingane undakuna undesirable aitla changes allengil pollutions nammalde humans neyum adey pole thana living things neyum maatravalla effect cheyund endinu kuda effect cheyum it also affect the developmental activities and socio cultural life materials in any form that causes pollution are called pollutants ഏത് മെറ്റീരിയൽ മെറ്റീരിയലും പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏതൊരു മെറ്റീരിയലിനെയും പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് പൊല്യൂട്ടൻസ് എന്നുള്ളത് ഇനി നമ്മുടെ ഡയറക്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കയറുകയാണ് ദാറ്റ് ഇസ് എയർ പൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എഫക്ട്സ് എയർ പൊല്യൂഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു ദ റിലീസ് ഓഫ് ഹാംഫുൾ കണ്ടാമിനൻറ്റ് ഇൻ ടു എർത്ത്സ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നമുക്കറിയാം എർത്തിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലേക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടാമിനൻസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എയർ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ റിലീസ് എന്തൊക്കെയാവാം കെമിക്കൽസ് ആവാം ടോക്സിക് ഗ്യാസസ് ആവാം പെർട്ടിക്കുലേറ്റ്സ് ആവാം ബയോളജിക്കൽ മോളിക്യൂൾസ് ആവാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് നമ്മുടെ എയറിലേക്ക് ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടാമിനൻസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എയർ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് these contaminants are quite detrimental and in some cases pose serious health issues idu nu parneyal valare detrimental means harmful aanu ingane illa contaminants valare harmful aanu adu pole thane nalla reethiyilla serious aayittla health issues nam kaaranam avu some causes that contribute to air pollution are air pollution kaaranam avuna korchu kaaryangal endakiyana burning fossil fuels fossil fuels inde burning mining operations exhaust gases from industries and factories adutha nammude syllabus il padikkanallathu sources of air pollution aanu sources of air pollution may be broadly classified as natural and anthropogenic appo sources of air pollution rendaayittu divide cheyittundu allengil rendu reethiyile classify cheyittundu naturalum adhe pole anthropogenic anthropogenic nu cheyyanal man made aanu ഇനി നാച്ചുറൽ സോഴ്സ് ഓഫ് എയർ പൊല്യൂഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ് വോൾക്കാനോസ് ഡസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോറസ്റ്റ് ഫയേഴ്സ് വോൾക്കാനോസ് ഡസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോറസ്റ്റ് ഫയേഴ്സ് വോൾക്കാനോസ് നമുക്കറിയാം വോൾക്കാനിക് ആക്ടിവിറ്റി എന്തൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും സ്മോക്ക് ആഷ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സൾഫർ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇതൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഡസ്റ്റും നമുക്കറിയാം പൊല്യൂഷൻസ് എയർ പൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ളത് ഡസ്റ്റ് കോമൺലി എവിടെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് വെജിറ്റേഷൻസ് കുറവായിട്ടുള്ള ഡെസേർട്ട് പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വിൻഡ് ബ്ലോൺ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഡസ്റ്റ് കൂടുതലായിട്ട് എയർ പൊല്യൂഷൻസിന് കാരണമായി വരുന്നത് ലാസ്റ്റ് വൺ ഫോറസ്റ്റ് ഫയേഴ്സ് ആണ് ഫോറസ്റ്റ് ഫയേഴ്സ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ നാച്ചുറൽ നാച്ചുറൽ കോഴ്സസ് റിസൾട്ട് ഇൻ ദ ഫോർമേഷൻ ആൻഡ് റിലീസസ് ഓഫ് സ്മോക്ക് ആഷ് ഡസ്റ്റ് ആൻഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫോറസ്റ്റ് ഫയേഴ്സും എന്ത് തന്നെ ഉണ്ടാക്കും എയർ പൊല്യൂഷൻസിന് കാരണമായി തീരും അടുത്ത സോഴ്സ് ഓഫ് എയർ പൊല്യൂഷൻ ആന്ത്രോപോജനിക് അല്ലെങ്കിൽ മാൻ മെയ്ഡ് സോഴ്സ് ഓഫ് സോഴ്സസ് ഓഫ് എയർ പൊല്യൂഷൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ സ്റ്റേഷനറി പോയിന്റ് സോഴ്സസ് ആണ് സ്റ്റേഷനറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ
അതായത് ഫാക്ടറീസും പവർ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെയാണ് സ്റ്റേഷനറീസ് പോയിന്റ് സോഴ്സസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഒരു ഒറിജിനൽ വെച്ച് ഇതിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും കൂടെ പറ്റും അടുത്തത് മൊബൈൽ സോഴ്സസ് ആണ് ഒന്ന് സ്റ്റേഷനറി ആണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസിലുള്ളതാണ് അടുത്തത് മൊബൈൽ സോഴ്സസ് ആണ് മൊബൈൽ സോഴ്സ് എവിടെ നിന്നുള്ളതാണ് വെഹിക്കിൾസ് എന്നുള്ള വരുന്നതാണ് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ എക്സോസ്റ്റ് എമിഷൻ ഫ്രം വെഹിക്കിൾസ് ലാസ്റ്റ് ഓൺ വരുന്നത് ഇവാപ്പറേറ്റീവ് സോഴ്സസ് ആണ് നമുക്കറിയാം വൊളട്ടൈൽ ലിക്വിഡ് ദാറ്റ് വെൻ നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി എൻക്ലോസ്ഡ് ഇൻ ദ ഇൻ എ ടാങ്ക് ഓർ അതർ കണ്ടെയ്നർ ഇവാപ്പറേറ്റ് ആൻഡ് റിലീസ് വേപ്പർ ഓവർ ടൈം ലൈക് പെയിന്റ് സോൾവെൻസ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് പെർഫ്യൂംസ് എക്സെട്ര അപ്പൊ പെയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പെസ്റ്റിസൈഡ് പോലെയുള്ള ഇത് നമ്മുടെ ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ കാലക്രമേണ അതെന്ത് ചെയ്യും ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് എയർ പൊല്യൂഷൻസിന് കാരണമായിത്തീരും അപ്പൊ സോഴ്സ് ഓഫ് എയർ പൊല്യൂഷൻസ് നാച്ചുറൽ സോഴ്സും അതേപോലെ തന്നെ ആന്ത്രോപോജനിക് സോഴ്സസും ആണ് അടുത്തത് വന്നിട്ട് എഫക്ട്സ് ഓഫ് എയർ പൊല്യൂഷൻ ആണ് എഫക്ട് ഓഫ് എയർ പൊല്യൂഷൻ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എഫക്ട് എഫക്ട്സ് ഓഫ് എയർ പൊല്യൂഷൻ ഓൺ ഹ്യൂമൺ ഹെൽത്ത് ഓൺ പ്ലാന്റ്സ് ഓൺ ആനിമൽസ് ആൻഡ് ബേർഡ്സ് ഓൺ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് ഓൺ എൻവയറമെന്റ് ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വൺ എഫക്ട് എഫക്ട്സ് ഓഫ് എയർ പൊല്യൂഷൻ ഓൺ ഹ്യൂമൺ ഹെൽത്ത് മനുഷ്യ ഹെൽത്തിൻ മനുഷ്യന്റെ ഹെൽത്തിന് എങ്ങനെ എയർ പൊല്യൂഷൻ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് എപ്പോഴാണ് ഈ ഹ്യൂമൻ ഹെൽത്തിന് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് വെൻ ദസ് എയർ പൊല്യൂഷൻ ഓർ പൊല്യൂട്ടൻസ് ആൻഡ് ബോഡി ആർ കണക്ട് ടുഗദർ ഓർ ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ജനറലി ദിസ് ഇസ് ഒക്കേഴ്സ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ പൊല്യൂട്ടൻസ് ആൻഡ് ദ ബോഡി അങ്ങനെ പൊല്യൂട്ടൻസും ബോഡിയും കോണ്ടാക്ട്സിൽ വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവാം ഐ ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവാം നോസ് ആൻഡ് ത്രോട്ട് ഇറിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാവാം ഇൻക്രീസ് ഇൻ മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം അതായത് പോയിസൺ ആയിട്ടുള്ള എയർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം ക്രോണിക് പൾമറിനെ പൾമനറി ഡിസീസസ് ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ വരാം കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് റെഡിലി കമ്പൈൻ വിത്ത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഇൻ ബ്ലഡ് റീപ്ലേസിംഗ് ഓക്സിജൻ ഫ്രം ബ്ലഡ് വിച്ച് കോഴ്സസ് ക്യാൻസർ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് നമ്മുടെ ഹീമോഗ്ലോബിനുമായിട്ട് കണക്ട് കണക്റ്റഡ് ആവുമ്പം നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ നിന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെടും അപ്പോൾ ദാറ്റ് മേ കോസ് ടു ക്യാൻസർ അടുത്തത് എഫക്ട്സ് ഓഫ് എയർ പൊല്യൂഷൻ ഓൺ പ്ലാന്റ്സ് ആണ് പ്ലാന്റ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് എയർ പൊല്യൂഷൻ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് വിച്ച് സപ്രസസ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് പ്രീമിച്ചർ ഏജിങ് ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഗ്രോത്ത് സപ്രസ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് പ്രീമിച്ചർ ഏജിങ് ഉണ്ടാവാം പെട്ടെന്ന് ഏജിങ് സംഭവിക്കാം വിച്ച് കോഴ്സസ് ലീഫ് ബ്ലീച്ചിങ് വിച്ച് റിസൾട്ട് ഇൻ ക്ലോറോസിസ് അതായത് നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സിന് ലീഫ് ബ്ലീച്ചിങ് ലീഫിൽ വൈറ്റ് കളർ വരാം ക്ലോറോസിസ് അതായത് ആ എഫക്റ്റിനെ പറയുന്നതാണ് ക്ലോറോസിസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോറോസിസ് മീൻസ് വിച്ച് ഇസ് ദ ലോസ് ഓഫ് ക്ലോറോഫിൽ ഓരോ പ്ലാന്റ്സിന്റെയും ലീഫിൽ നിന്ന് ആ പച്ചക്കളർ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനാണ് ക്ലോറോസിസ് എന്ന് പറയാം ഈ ഒരു അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമാവാം പ്രീമച്ച് ഓഫ് ഫോളോയിങ് ഓഫ് ലീവ്സ് ലീവ്സ് പ്രീമച്ച് ആവുന്നതിന് മുമ്പ് വീണ് പോകാം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഓൾസോ കോഴ്സസ് നെക്രോസിസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഡെഡ് സ്പോട്ട് ഓൺ ലീവ്സ് ലീവ്സിൽ ഡെഡ് സ്പോട്ടുകൾ വരാം അടുത്ത എഫക്ട് എഫക്ട്സ് ഓഫ് എയർ പൊല്യൂഷൻ ഓൺ ആനിമൽസ് ആൻഡ് ബേർഡ്സ് ആനിമൽസിനും ബേർഡ്സിനും എങ്ങനെയൊക്കെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ വിച്ച് ദസ് എയർ പൊല്യൂഷൻ എഫക്ട്സ് മ്യൂക്കസ് ലൈനിങ് ഓഫ് റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ക് ട്രാക്ക് ആനിമൽസിന്റെയും ബേർഡ്സിന്റെയും റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ക് എഫക്ട് ചെയ്യാം ആൻഡ് ദാറ്റ് മേ കോസ് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് ആൻഡ് ആസ്മ ലാക്ക് ഓഫ് എപ്പറ്റൈറ്റ് ഇൻ പെറ്റ് ആനിമൽസ് പെറ്റ് ആനിമൽസിൽ വിശപ്പില്ലായ്മ കാണപ്പെടാം ആസിഡ് ഡെപ്പോസിഷൻ കോഴ്സസ് എക്വാട്ടിക് ലൈഫ് ഡാമേജ് ഇങ്ങനെ ആസിഡ് ഡെപ്പോസിഷൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അക്വാട്ടിക് ലൈഫിൽ ഡാമേജ് സംഭവിക്കാം മൈഗ്രേഷൻ ഓഫ് സീസണൽ ബേർഡ്സ് ആർ ഹാമ്പേർഡ് ഡ്യൂ ടു ദ സിവിയർ എയർ പൊല്യൂഷൻ സിവിയർ എയർ പൊല്യൂഷൻ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീസണൽ ബേർ
പൊല്യൂട്ടൻസ് ക്യാൻ ട്രാവൽ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള പൊല്യൂട്ടൻസിൽ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് കോസസ് ഗ്ലോബൽ പൊല്യൂഷൻ ഗ്ലോബൽ പൊല്യൂഷന് കാരണമായി തീരാം എയർ പൊല്യൂഷൻ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചസ് സംഭവിക്കാം ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന് കാരണമാവാം ആസിഡ് റെയിനിന് കാരണമാവാം അതേപോലെ ഗ്ലോബൽ വോമിങ്ങിന് കാരണമാവാം ഇത്രയാണ് എയർ പൊല്യൂഷനും അതിൻ്റെ സോഴ്സസും അതിൻ്റെ എഫക്റ്റും പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ടോപ് സെക്കൻഡ് ഹെഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സെക്കൻഡ് ടോപ്പിക് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് സോഴ്സസ് ആണ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ കണ്ടാമിനേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ബോഡീസ് എന്താണ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ഇത് വാട്ടർ ബോഡീസിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കണ്ടാമിനേഷൻ ആണ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ഇസ് കോസ്റ്റ് വെൻ വാട്ടർ ബോഡീസ് സച്ച് ആസ് റിവേഴ്സ് ലേക്ക് oceans underground water and aquifers get contaminated with industrial and agriculture effluence effluence adayad water pollution enginiyana karanam avunnad rivers um lakes um adey pole oceans um underground waters ella industrial allengil agricultural waste karanam allengil agricultural pollution karanam contaminate cheyapadumbulana water pollution undavunnad water contained in water bodies like lakes rivers and oceans are called surface water rendu type water undu alle aadi nammude lake ilum river ilum ocean ilokku kaanuna water na namukku surface water nu parayam adhe pole thana water stored in aquifers that means underground rock structures bhoogarbha jala അത് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ എന്ന് പറയും ഈ രണ്ട് സോഴ്സസും ദ ആർ പ്രോൺ ടു പൊല്യൂഷൻസ് രണ്ട് സോഴ്സസും എന്താവാറുണ്ട് പൊല്യൂഷന് കാരണമായി തീരാറുണ്ട് ഇനി സോഴ്സസ് ഓഫ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ആണ് അടുത്തായി നോക്കുന്നത് ഇതിൽ നാല് സോഴ്സസ് ഓഫ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ആണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ പോയിന്റ് സോഴ്സ് സെക്കൻഡ് വൺ നോൺ പോയിന്റ് സോഴ്സസ് തേർഡ് വൺ നാച്ചുറൽ സോഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ ആന്ത്രോപോജനിക് ഓർ മാൻ മെയ്ഡ് സോഴ്സസ് ഓഫ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ഈ ഓരോന്നും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്കറിയാം വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ഒക്കേഴ്സ് മെയിൻലി ഡ്യൂ ടു പ്രസൻസ് ഓഫ് ഡൊമസ്റ്റിക് ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് ഇൻ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഫ്രഷ് വാട്ടറിലേക്ക് ഡൊമസ്റ്റിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയോ ആയിട്ടുള്ള വേസ്റ്റിൻ്റെ പ്രസൻസ് വരുമ്പോഴാണ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് സോഴ്സസ് ആണ് നോക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ പോയിന്റ് സോഴ്സസ് സോഴ്സസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി റെഡിലി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് അറ്റ് സിംഗിൾ ലൊക്കേഷൻ ദസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസ്ചാർജസ് ക്യാൻ ബി കൺട്രോൾഡ് ഈസിലി അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിൻറ്റിലുള്ള വാട്ടർ പൊല്യൂഷന് കാരണമാവുന്ന സോഴ്സ് ആണ് പോയിന്റ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ നിന്നും അതേപോലെ ഡൊമസ്റ്റിക് സെക്ടേഴ്സിൽ നിന്നും വരുന്ന വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഡിസ്ചാർജ് ആണ് പോയിന്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് നോൺ പോയിന്റ് സോഴ്സ് ആണ് അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ നിന്നല്ല എന്ന് വരുന്നത് ഇതേപോലെയുള്ള വാട്ടർ പൊല്യൂഷന് കാരണമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് സോഴ്സസ് ഓഫ് ഒറിജിൻ കനോട്ട് ബി ട്രേസ്ഡ് ടു എ സിംഗിൾ ഡിസ്ചാർജ് പോയിന്റ് നമുക്കൊരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സിംഗിൾ പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പോയിന്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ദ വാട്ടർ പൊല്യൂ പൊല്യൂട്ടഡ് വാട്ടർ ഫ്രം അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ മൈനിങ് ഏരിയാസ് ഒരു ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് നിന്നായിരിക്കാം എന്ത് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ്റെ സോഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് തേർഡ് വൺ നാച്ചുറൽ സോഴ്സസ് ഓഫ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ആണ് നാച്ചുറലി വാട്ടർ പൊല്യൂഷന് കാരണമായിട്ടുള്ള സോഴ്സസ് ആണ് അത് ഏതൊക്കെയാണ് റെയിൻ വാട്ടർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് റോക്സ് ആൻഡ് വോൾക്കാനോസ് ഇനി ഫോർത്ത് സോഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആന്ത്രോപോജനിക് അല്ലെങ്കിൽ മാൻ മെയ്ഡ് സോഴ്സസ് ഓഫ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ആണ് അത് ഏതൊക്കെയാണ് അതെന്താണ് ദീസ് സോഴ്സസ് ഇൻക്ലൂഡ് ഓയിൽ സ്പിൽസ് ഓയിൽ ഓയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഓയിൽ സ്പിൽസ് ഓയിൽ ഡിസ്ചാർജ് ഉണ്ടാവുക ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഡിസ്ചാർജസ് ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ അഗ്രികൾച്ചർ ഫീൽഡ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഡിസ്ചാർജസ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഫ്രം ഓട്ടോമൊബൈൽ ഗാരേജ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് ഡിഫറെന്റ് മാൻ മെയ്ഡ് സോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിഫ് മാൻ മെയ്ഡ് സോഴ്സിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആന്ത്രോപോജനിക് സോഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ തന്നെ നാലെണ്ണം ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ എ
the waste water generated from residential areas residential areas il nadu adengil domestic areas il varuna waste water aanu ingane varuna waste water il 99.9 percentage water thanne irikkum 0.1 percentage solid aayirikkum agricultural waste water endana this is run off from agriculture field il nanu endu undavunnathu agriculture waste water undavunnathu idu engenaanu Uh, waste water uh, this this type of waste water is rich in nitrogen phosphorus organic matters and pesticides ingena agriculture field nu varuna waste waters le nitrogen um phosphate um adey pole thane pesticides inde ka alavu koodal aayirikkum this include rapid growth of microscopic plants in the surface water thereby reducing oxygen content ഇൻ അക്വാട്ടിക് എൻവയൺമെന്റ് ഇങ്ങനെ വരുന്ന അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന വേസ്റ്റ് വാട്ടർ നമ്മളുടെ വാട്ടർ പൊല്യൂഷന് കാരണമാകുമ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ടാവാം ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പ്ലാന്റ്സ് റാപ്പിഡായിട്ട് ഗ്രോത്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് നമ്മൾ ചില റിവറിലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ റാപ്പിഡായിട്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പ്ലാന്റ്സുകൾ അത് വളരുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ കണ്ടന്റിന് റിഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അതിനെയാണ് യൂട്രോഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ആണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ എങ്ങനെയാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഓപ്പറേഷൻ കാരണമാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഉണ്ടാവുന്നത് ദ ഇറ്റ് മേ ഹാവ് പൊല്യൂട്ടൻസ് ഓഫ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് റേഞ്ചിങ് ഫ്രം സിമ്പിൾ ന്യൂട്രിയൻസ് ആൻഡ് ഓർഗാനിക് മാറ്റേഴ്സ് ടു കോംപ്ലക്സ് ടോക്സിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻഡസ്ട്രി ഓപ്പറേഷൻസിൽ നിന്ന് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് മുതൽ ഓർഗാനിക് മാറ്റേഴ്സ് മുതൽ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ടോക്സിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് വരെ ഉണ്ടാവാം ലാസ്റ്റ് മാൻമെയ്ഡ് പൊല്യൂഷൻ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ആണ് ഇത് വേരിയസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഹാർമ്ഫുൾ മെറ്റീരിയൽസ് ലൈക്ക് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് പെസ്റ്റിസൈഡ് മെറ്റൽ എക്സെട്രാ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ സോളിഡ് വെയ്റ്റ്സ് ഗെറ്റ്സ് ഡിസോൾഡ് ഇൻ ദ വാട്ടർ അപ്പോൾ ഒരു ഫീൽഡിലുള്ള ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സും പെസ്റ്റിസൈഡ്സും അതേപോലെ മെറ്റൽസും ഇങ്ങനെയുള്ള സോളിഡ് വേസ്റ്റ് എല്ലാം എന്താവും വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ആവും ആവാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് റെയിൻ ഡ്യൂറിംഗ് റെയിൻ ടൈമിൽ ഈ പൊല്യൂട്ടൻസ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും ഈ വാട്ടറിനോടെ കൂടെ ചേർന്ന് നമ്മുടെ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിലേക്ക് പോകും അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ദ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ അങ്ങനെ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിലും എന്തുണ്ടാക്കും പൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാക്കും അപ്പൊ ഈ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള മെഷർമെന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻസ് എല്ലാം ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് Rather than releasing uh, sewage waste into water bodies, it is better to treat them before discharge. നമ്മുടെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സീവേജ് ആയിട്ടുള്ള വേസ്റ്റ് എല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് വാട്ടേഴ്സ് എല്ലാം വാട്ടർ ബോഡീസിൽ ഡയറക്റ്റ് വിടാതെ നമുക്കതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കതിൻ്റെ വാട്ടർ മാത്രം ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്താൽ മതിയാവുന്നതാണ് പ്രാക്ടീസിങ് ദിസ് ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ഇനീഷ്യൽ ടോക്സിറ്റി ആൻഡ് റിമെയിനിങ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ക്യാൻ ബി ഡീഗ്രേഡഡ് ഇങ്ങനെ നമ്മ അതിനെ ട്രീറ്റ് വാട്ടർ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ടോക്സിറ്റി എല്ലാം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് കറക്റ്റ് രീതിയിൽ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്ത് കളയാനും പറ്റും ഇഫ് ദ സെക്കൻഡറി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ വാട്ടർ ഹാസ് ബീൻ കാരീഡ് ഔട്ട് ദെൻ ദിസ് ക്യാൻ ബി റീയൂസ്ഡ് ഇൻ സാനിറ്ററി സിസ്റ്റംസ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഫീൽഡ് ഇങ്ങനെ സെക്കൻഡറി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വാട്ടറിന് സെക്കൻഡറി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും ചെയ്യപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ വരുന്ന വാട്ടേഴ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സാനിറ്ററി പേർപ്പസിന് സാനിറ്ററി പേർപ്പസിനും അതേപോലെ തന്നെ അഗ്രികൾച്ചർ ഫീൽഡ്സിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ വാട്ടർ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത വാട്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതൊക്കെയാണ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ്റെ എന്താണ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ അതിൻ്റെ സോഴ്സസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതേപോലെ കൺട്രോൾ മെഷോ മെഷർ ഓഫ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്